No problem, I said, boy. Yeah, attention. No photo, my friend. No photo. Thank you. No photo, my friend. My, okay. No Messi. Hey, no football. Hey, yes, attention. Yes, the ball. Find the ball. हाय फ्रेंड्स ये वीडियो आपको डराने के लिए नहीं है और ना मैं ये कह रहा हूँ कि पेरिस एक बुरा शहर है जब भी आप पेरिस में हो तो ध्यान रखें क्योंकि इस तरह के स्कैम पेरिस में होते हैं क्योंकि टूरिस्ट एक बहुत इजी टारगेट होता है इन स्कैमर्स के लिए तो चलिए पेरिस के कुछ कॉमन स्कैम पे नजर डालते हैं पहला चाइल्ड पिक पॉकेट स्ट्रीट में गैमलिंग गेम्स पटिशन डोनेशन मांगते चोरी करना ब्रेसलेट दे पैसे मांगना गोल्ड रिंग स्कैम फ्लावर दे पैसे मांगना मेट्रो हेल्पर स्कैम टूरिस्ट ट्रैप रेस्टोरेंट्स और आज की वीडियो में हम बात करेंगे स्ट्रीट गैमली स्कैम के ऊपर जिसमें काफी टूरिस्ट अपने पैसे खोते हैं Hi friends, welcome back to my channel Daily Boy. आप लोगों का मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है ये मेरी स्विट्जरलैंड सीरीज की आठवीं वीडियो है इसमें हम लोग स्विट्जरलैंड से पेरिस तक ट्रैवल करेंगे और इस वीडियो के दौरान मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे कई स्कैम में इंडियन फंसते हैं और आप कैसे इन स्कैम से बच सकते हैं प्लीज इस चैनल पर सब्सक्राइब कीजिए अगर आप फर्स्ट टाइम आए एंड यू कैन फॉलो माई स्टोरी ऑन इंस्टाग्राम गुड मॉर्निंग आज है फ्राइडे अभी अभी वेकअप हुए आप रात को बहुत थक गए थे तो जस्ट गोइंग फॉर ब्रेकफास्ट नीचे ब्रेकफास्ट के ऑप्शन बहुत अच्छे थे और मुझे अच्छा लगा वहाँ पर काफी सारे इंडियन फैमिली को देखते हैं बच्चों के लिए बहुत सारे ऑप्शन थे बफे के अंदर तो कुछ और देर धूप सेकने के बाद हम निकले अपनी अगली डेस्टिनेशन पेरिस के लिए जूरिक से पेरिस छ घंटे की ड्राइव है और करीब 650 किलोमीटर है अगर आप आधे आधे घंटे के दो ब्रेक लेते हैं तो सात घंटे में आप जूरिक से पेरिस पहुंच सकते हैं आराम से मोटरवे पे जब आप ड्राइव करते हैं यूरोप के अंदर तो ब्रेक लेने के लिए अगर आप फ्रांस के आस पास है जगह पे एग्जिट होते हैं ऑलमोस्ट हर तीस किलोमीटर के एरिया में एक एक्सीडेंट मिलता है आपको एग्जिट से पहले कुछ बोर्ड होता है उनमें लिखा होता है कि आगे क्या है अगर जैसे दो फो के नाइफ बने फो के नाइफ बने हुए क्रॉस करके इसमें वहाँ पर खाने का प्लेस है अगर वहाँ पर सिर्फ वॉशरूम्स बने हुए हैं टॉयलेट का साइज तो वहाँ पर वॉशरूम्स है अगर पेट्रोल के पम्प का साइज बना तो वहाँ पेट्रोल मिलता है और दो तरह के होते हैं एक जगह पेट्रोल पम्प बैठने के लिए पार्किंग और अपना टॉयलेट्स और खाने का होता है और एक जगह सिर्फ बैठने का जैसे पिकनिक स्पॉट टाइप का बाथरूम और पार्किंग स्पेस होती है तो इस तरह के सर्विसेज आती हैं आप एक चीज़ का ध्यान रखिएगा यहाँ पर जितने भी सर्विसेज मिलेंगे आपको उनमें वाईफाई फ्री है तो आप वाईफाई फाई एक्सेस कर सकते हैं पानी हर जगह पानी फ्री है पार्किंग फ्री है और रेस्ट करने के लिए मेक श्योर आप जैसे आप ड्राइव कर रहे हैं तो आपके अगर छः घंटे की जर्नी है तो उसको दो घंटे में डिवाइड कीजिए और मेक श्योर जो भी मेन ड्राइवर अगर आप शेयर करें दैन सो के दे कैन रेस्ट ऑन द वे बट गाड़ी के इंजन को भी थोड़ा रेस्ट दीजिए अगर इट्स डे हॉट डे दूसरा आप मेक श्योर टेक रेस्ट एटलीस्ट फाइव टेन मिनट की पावर नैप जरूर लें अगले स्टॉप पे जाने से पहले तो आपके जितने भी साथ में पैसेंजर्स हैं वो वो थोड़ा वॉक अराउंड कर सकते हैं आप थोड़ा लेट जाइए इस बेंच पर रहते हैं फिर फाइव टेन मिनट का पावर नैप जी हाँ अगर थके हों तो प्लीज़ गाड़ी ना चलाएं और इस तरह के बॉक्स आप यूज़ कर सकते हैं एमरजेंसी में इसमें लगे फ़ोन कॉल से आप वहाँ की लोकल मोटरवे सर्विसेज को यूज़ कर सकते हैं एस एक तरह का डिस्ट्रेस इंटरनेशनल कोड है जो कि हाईवे पे यूज होता है सो फाइनली आठ घंटे के सफर के बाद में हम लोग पहुंच गए पेरिस ये हमारे साहू पीछे और हमारी बड़ी मम्मी 
हमारे पूरे भैया की फैमिली चलते अंदर थोड़ा रेस्ट करते हैं थके हुए हैं चाय पीते हैं फिर वापस आते हैं अपने ब्लॉक के साथ में तो अब आते हैं स्टेट गैमलिंग स्कैम के ऊपर इस स्कैम के अंदर मोस्टली चार से पांच लोग इन्वॉल्व होते हैं और ये लोग जो होते हैं पैसा लगाते हैं विन भी होते हैं लूज भी होते हैं लोगों को दिखाने के लिए की एक रियल गैमलिंग गेम है जिसमें लोग पैसा जीत सकते हैं पर एक्चुअली ये एक तरह का ट्रैप होता है जिसमें इस तरह के टूरिस्ट फंस जाते हैं आइए आपको एक एग्जांपल और दिखाते हैं ये गेम इस टाइम पे आईफल टावर के बिल्कुल नीचे हो रहा है और इस तरह के बहुत सारे लोग वहां पर इस तरह के गैमलिंग गेम स्टीट पे कर रहे होते हैं ये एक तरह का ऑर्गेनाइज स्कैम होता है तो प्लीज बी केयरफुल वाइल यू शूटिंग दैम अब आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए इस वीडियो में ये लेडीज पहली डब्बी पैसे लगाएगी और ये देखिए जैसे वो ऊपर उठी इसने मैट चेंज कर दिया आपने देखा क्या जैसे उसने ऊपर उठी पैसे लेने के लिए उसने मैट को टर्न कर दिया एक्चुअली वो जीत रही थी लेकिन इस तरह से स्कैम में काफी लोग पैसा हारते हैं तो प्लीज जब आप पेरिस जाए तो घूमिए एंजॉय कीजिए पर इस तरह के गेम में कभी पैसा ना डालिए और वैसे भी जुए में आपकी जीत ही आपकी हार है आइए आपको एग्जाम्पल और दिखाते हैं ये गेम इस टाइम पे आईफल टावर के बिल्कुल नीचे हो रहा है ध्यान से मैट को देखिएगा अब इसे ध्यान से स्लो मोशन में देखिएगा तो अब ध्यान से देखिए एक्चुअली बॉल लेफ्ट वाले ग्लास में होनी चाहिए थी लेकिन देखिए जैसे इसने उसे पैर रखा वो बॉल मैग्नेटिक फोर्स से ऊपर चिपक जाती है और बॉल अंदर नहीं है बॉल दूसरे वाले के अंदर है ये एक तरह का ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रीट स्कैम होता है जिसमें काफी लोग इन्वॉल्व होते हैं तो प्लीज जब भी आप हॉलीडे जाएं इस तरह के स्ट्रीट स्कैम को अवॉइड करें फॉर अ हेल्थी सेफ हॉलीडे इग्नोर दीज पीपल मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप कभी भी इन लोगों से नहीं जीत सकते और अगर आप जीत भी आते हैं तो इनके गैंग मेंबर किसी ना किसी तरीके से आपकी पॉकेट मारने के लिए या हेरा फेरी करने के लिए तैयार बैठे हुए हैं इवन दो लड़ने के लिए भी तैयार होते हैं तो चाय पी ली हमने और हम पीछे गार्डन में रिलैक्स कर रहे हैं ये मेरे बड़े भाई साहब हेलो आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करो भैया प्लीज Hi, good evening. I am Anil Ganpati from Dubai. I am working with Emirates Airlines and aircraft engineer. जैसे मैं ताऊजी है, पर हम लोगों को बचपन से डैडी बोलते हैं और वो मैं ताईजी हैं जो बड़े में बोलते हैं. But I think family reunion is, is and getting a family tree knowledge is something very important in your personal life. हिमाचल में काफी समय तक इन्होंने पढ़ाया है स्कूलों में. उसके बाद में he retired as a director of education in Himachal Board. Daddy, बताइए दर्शकों कुछ अपने बारे में. मैं इन बच्चों के साथ बहुत खुशी से अपना समय गुजार रहा हूँ मैंने जब से अपनी सर्विस शुरू की मेरी एक दिली इच्छा थी कि मैं सारे बच्चों को एक ऐसा बनाऊँ कि अपने को नहीं मेरा समाज सेवा के रूप में भी बड़ा रोल रहा है कि मैंने गरीब बच्चों को और दूसरे जो सनसीयर बच्चे हैं उनको उठाने के लिए मैंने बहुत मेहनत करी है और आज वो मेहनत जो पूरा फल लेके आई है जब मेरे को इतनी खुशी हो रही है कि मैं पेरिस में इन बच्चों के साथ अपने दिन बड़ी खुशी से गुजार रहा हूँ मेरे को अपने बचपन के दो किस्से याद आते हैं एक किस्सा जब मैं 
<laughs> it's little bit funny, but I think it's something very important to say. <laughs> but एक किस्से याद है जब मैं मेले में दुकान लगाने जाता था, तो मेरे को किसने साठ रुपए नहीं दिए थे? उस टाइम छह रुपए की एक फ्रूटी आया करती तो मैंने कहा कि मैं कोई फ्रूटी लेनी है तो डैडी कहा मैं देता हूँ तेरे को कितने चाहिए मेरे साठ रुपए तो वहाँ बैठा था और बड़ी मम्मी ने मुझे टीन के डब्बे निकाल के दिए मैंने क्रॉस बनाए थे मुझे आज भी याद है तो दे सपोर्टेड मी एन आई मेड आउट ऑफ थ्री हंड्रेड रुपीज आउट ऑफ दैट थिंग विच इज फर्स्ट बिजनेस ऑफ माइंड विच इज वर्क वेरी वेल एक्चुअली तो दूसरी चीज मुझे याद आती है एक बार मैं घर से भाग के पहाड़ी पे दूसरे चला गया था तो मेरे डैडी खाली बंदूक लेके आए और कह रहे अगर सोनू तू वापस नहीं आया तो मैं तेरे गोली मार दूंगा और मैं डर के मारे वापस आ गया सो आई स्टिल रिमेम्बर दोस्त मेमोरीज फ्रॉम अ चाइल्डहुड इट वाज अनलोडेड इसमें गोली नहीं थी राइट यस यस पर बच्चे सिंसियर रहे इन्होंने अपनी गुड हैबिट्स पे गए और मैं बहुत खुश हूं बहुत ज्यादा खुश हैं हम के मेरी फैमिली के हीरे निकले हैं आ, इनके लिए आ, मैं अगर अब इन बच्चों को प्यार आशीर्वाद जितना देना है वो दे के आ, इनके साथ में कितना खुश अपने आप को समझ रहा हूँ मैं गॉड पे बड़ा भरोसा करता हूँ कि उसने मेरी फैमिली को बड़ा अच्छे ढंग से चलाया हुआ है आई थिंक फैमिली आई थिंक योर फैमिली ट्री एंड जो आपके बच्चे हैं उनकी अपिंग ब्रिंगिंग जो है एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है पेरेंट्स की लाइफ का इट्स नॉट इजी बट फ्रॉम बर्थ हाँ जी फ्रॉम बर्थ और गिविंग एक्चुअली दी एजुकेशनल वैली वैल्यू एंड एज पर एज दी फैमिली वैल्यू इज़ वेरी इंपॉर्टेंट तो अपने बच्चों को गलत सही की पहचान कराना उनको गलत भी दिखाना हमारे डैडी ने सिखाया कि गलत भी देखो सही भी देखो एंड देन यू डिसाइड द फर बेस्ट थिंग अबाउट हिम ही नेवर स्टॉप सर डूइंग एनी थिंग इफ यू वॉन्ट टू डू समथिंग क्रेजी ही ऑलवेज देयर डू इट सो एट लीस्ट यू लर्न इट एक चीज और दूसरी चीज डैडी कहते थे हमेशा बचपन में एक खाने में नहीं शर्माना और एक कमाने में नहीं शर्माना या 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 तो इस यहाँ से लेते हैं इजाज़ आज का दिन हमारा काफी टायरिंग हो गया तो लेते हैं इजाज़ मिलेंगे अगले हफ्ते इसी मुस्कान के साथ और आपके साथ शेयर करेंगे कुछ और स्टोरी कल सुबह उठ के डैडी का हम एक और इंटरव्यू लेंगे इनकी पर्सनल लाइफ के ऊपर इनका तो पूरी जिंदगी ही एक प्रेरणा का स्रोत है अगर हम शेयर करें तो बट विल कम ऑन दैट स्टोरी इज लेटर ऑन टूमोरो मॉर्निंग बट तब तक के लिए खुश रहिए आबाद रहिए डेली बॉय के साथ रहिए Thank <laughs> you.